Pela la aza gavrta, druma the tyre nër gjuhën Shqipe. Shkruan, prof. Dura vedat sheho. Abese të rra a këta. Dijet shqiptar, e quajtën veten ata Balkanas të epokës e rilindjes, të cilët ishin quajtër i lirë në lashtësi dhe gadishulli, si trual që mbizotroj prej tyre, u quajt i lirikum, i liria, si një nga provincët e përandoris romake. Në geografi në atë hershme të Ptolemeut, krahas emrave geografik të disa teritoreve dhe kërëqendrave i lire, jepet edhe teritori i quajtër Albani, Arbëri, me kërëqender qytetin Alban, përkatsisht, Albanoj dhe Albanopolis, Greqisht. Ky term, me rotacionin nërë, vërë, aj dhe vëj oj, oj aj, dëfton demonstrativisht rënje të gjuës Shqipe në Albanaj dhe mëtej të banorit Alban, Arbër, Arbëresh, Arnaut, Arvanit, Albanes si dhe të teritorit të ti principata e arbrit. Fshati Arbana pran Tiranës është gjurëm të reguës e leviju është mëris. Kjo qartë si shem dhe i bën pluhur e hiku ndërshtimet apo hezitimet e disa autorve për të pohuar të vërtetën kokfort, i lirët janë shqiptar të lashtë. I njëti interpretim bëhet edhe për popullin e Balkanit dhe mes dhe utë lindor plot ishu të epokës e antikitetit para Homerik dhe Homerik me emrin pëllazgët si para hardës të ilirve të dokumentuar të amam nga njësër historianësh dhe mohuar nga disa pseudo-historian. Nuk ka ndo një rëndë si etimologia, por janë nga unë, pelgas detar të më tërë. Njërës të pelgut, nga pelgas pelgësa pelgësa kur pëllazgët shqiptonin njemi pëllgësa në detar, të huaj të riprodhonin njanë pëllazga pëllazg. Rjedhimisht, duke unisur nga fakti që Helenet, si pas Homerit dhe Herodotit, kanë qënë vendosur po në ato teritore dhe ishuj, ku kishin gjetur qytetërimin pëllazgjik dhe patën jetuar së bashku me pëllazgët dhe ilirët, del veti u konkluzioni që ilir është sinonim i emirit pëllazg, si që është sinonim i ilir me arbër, ndërsa termi bashkë kohor shqiptarë është evolucion që shpreth të amam vitalitetin e Balkanazve dhe mezdetarve të lashësi së hershme që flisnin Shqipe në lashë midis tyre. Naturisht, pëllazgjishtia, si gjuhë e lashë Europiano mezdetare, ka evoluar në ndërveprim me gjuhët e tjera indo-Europiane. Rënja e fjales arbër është arbë që do të thotë kresh shqiptuar nga latinoidët, albë nga grekët, arbë, etje. Këtej del albë alpet si vargmalë. Bi këtë bazë, kam analizuar fjallë formimin të lidur me sintaksën dhe gramatikën e gjuës Shqipe edhe më parë, por këtu ndalem kërësisht të emrat e dalë nga emrat duke ishtuar një nëjë të përparme e që ka qënë shqiptuar edhe si A. Apo pra pashtes shqyëset të Shqipes i Rumanishtes, Ull, Bulgarishtes, At dhe kam hyrë në etimologjin emrit bardhull, ku edhe nga kolosi i albanologjist nëja shqyëset Ull, Ull, Quet, Ull. Me modelin e ditve të javës e hënë në dita e hënës, anglisht, mëndej, kam konstruktuar etimologjinë e të tre kontinentëve të vjetër, Evropë, Afrikë, Azi, si dhe të ndonjë të ponim tjetër, si egnatia nga mbjemër femëror, etje. Mëtej, arsyëtoj etimologjinë e shprejes e ureka të konsideruar si greqisht, të fjales biblike të konsideruar si hebraisht në filim dhe interpretime analoge. Pra, pa hezitim, evolucioni i gjuës Shqipe është bërë krahas evolucionit të një degzimit të pëllazgëve të gadishullit të Balkanit në Ilir, Arbër, Shqiptar. Fjallë kyqë, Shqip, evolucion, pëllazgët, Ilirët, Arbërit, Bardhull, në filim, Afrikë. Hërë ure jëve E vërteta e pranisë se pëllazgëve dhe qytetërimit të tyre para helen në gadishullin e Balkanit, në ishujt e brigjet e mesdhëut lindor dhe në azit e vogël, e dokumentuar prej autorve të antikitetit. Nuk mund të erësohet apo të mohohet prej komenteve të disa studiuesve tendencios, si kur kanë qënë vetëm një popull para grek dhe ishtukur prej asimilimit apo prej mungesës së vitalitetit. E vetëmi a vejpër monumentale e prejardje së shqiptarve prej pëllazgëve është monografia me titull Problemi pëllazgjik dhe shqiptarët e Spiro Kondës, 1964, e cila, me një material faktik të pasur të nëzirë nga shkrimet e lashta, nga gjua shqipe dhe nga toponimia, ri konfirmon vërtetimin e djetarit të famshëm Georg von Han që shqiptarët janë të vetëmit që kanë ruajtur gjuën e tyre pëllazgjike dhe Me të drejt, mund të quen pëllaz të rinjë të paracitur në vejprën e ti. Monumentale Albanis që stude, 1854 Ky simpozium dhe vejpra madhore e sapo botuar gjuët e lashta të Balkanit dhe Anadolit dhe familia pëllazgjike e gjuëve, me autor luftula Peza e Liliana Peza.
nëzirin në dritën e djelit që shqiptarët janë neopelaz dhe shqipja ka evoluar nga një dialekt pelaz. Midis të tjera është dy fakte së pari në dokumentet e lashësis pelazgët dhe ilirët përmenden si para Helen apo bashkohës me Helenet dhe së dyti ilirët e teritorit në veri lindje të durë si të një eshin si Alban, Arbër. Tregojnë pa më dyshje vju është mërin pelazgo Albanën, Arbërore, Shqiptarët të vërtetuar edhe nga Arif Mathiel. Pa hyrë në argumentet e një morje studimesh, unë do të ndalem në disa veqori të gjuhës Shqipe, që kryojnë individualitetin e Shqipes mi disë gjuhëve indo-europiane. Veqori që duhet pasur parasysh në etimologjin e fjalve të lashta që përkojnë me gjuhën Shqipe. Ndër trajtat e fjalve të lashta të përbëra, jo të thjeshta, rënjë me rëndësi të veçante të aplikohen djet gramatikore. Së pari, në etimologi duhet të dalohet ndryshimi emrit të përveqëm mashkullor nga trajta e pashuar në trajten e shuar që marim pra pashtesën pëllas gjike i. E trashëguar në emrat dhe mbjemrat e familjar të shqiptarve dhe embartur në mbjemrat e përveqëm familjar të italianve, pretini, japoni, dionigi, gjani, gjovani, luigi, nani, ranieri, etje. Së dyti, duhet të dalohet forma e lash dhe përngjitur e emrit, që në trajten e sotme do të paracitej me nuj të përparme të shkëputur nga emrit të tipit të ditve të javës, e hën në ditë e hënës, angl. Mondaj Së treti, vend të veçan zën një dy fjal të lashta të përbëra si heureka dhe shprejur nga shkenstari e antikitetit, apo fjala e Biblës në filim, objekt diskutimesh për kuptimin hebraisht në përkëthimin në anglisht. Së fundi, një dy fjalë që shprejnë lidhjet e pelazgve me Evropën para Indo-Europiane. Ky studim njimi vështrojt shtrembër nga autoriteti lingujstiki Shqipërist, i cili në vorbullën e shkrimeve në gjuhët e lavdishme stereotipe me sjetare të mohimit të eksistencës dhe evolucionit të gjuhës Shqipën nga ajo pelazgo i lire. Nuk meret me durim me gjetjen dhe analizën e fakteve, por shprejet me madhështi pomposë e kështu. Teza e origjinës pëllase është frigjallëruar të ashmë nga një numër i madhë të ashtu quaj të rishë studiues, por që nisën nga rafshi i diletantizmit dhe nuk e njohin asë. Procesin shkencor nuk njohin parametrat akribike të lingujstikës dhe asë procesin e evoluimit si pas ligjeve të brendshme sintaktike dhe morfologike të leksikut eti. Të gjuhës Shqipe Ky qëndrim, i njohër si akademik, nuk përfil pikërisht veqërit gjusore të Shqipës të ndryshme nga gjuhët kërësore indo-europiane dhe ka ndrydhur të vërtetën e pamohueshme të evolucionit të Shqipës nga ndonjë deg e pëllas gjishtes. Krahas gjuhëve të zhvilluara si të shkrimeve të shenjta për e klerit shumë degësh monoteist dhe, si pasoj, ndërbotimet është nëzitur teri në origjinën e Shqipës dhe Shqiptarve. Fjala rënjë Shqipë dërre viju është Meria, Shqiptar, Arbër, Alban, Ilir, Pelaz është do mos dëshmëri që të qërënjosët koncepti i gabuar që mohon autoktonin e shqiptarve për i pelazgve, i lirve në tërsi dhe në veçantit të fisit i lir arbër, alban, deke e pelazgve që nga epoka para greke. Ndaj folja e të folurit shqip është fjallë rënjë prej nga dalin fjallet, gjua shqipe shqipja, banori që fletë shqip, shqiptari në trualin e ti shqipëri, si sinonim i emërit arbëri apo albani. Por kjo e vërtet që thuet me dy fjal, na imponohet të argumentojnë pak gjallë. Etimologia e emrit shqiptar Një koncept i rem se gjoj e origjina e shqiptarve në Balkan midis gregve, latinve dhe slavve është e panjohër, duket si kur ka hedhur rënjë edhe në imaginatën e disa albanologve tanë të influencuar nga autoriteti i teorive të hershme prej autorsh subjektiv të cilët ka një njëruar apo mohuar eksistencën e Shqipës si gjuhë që ka evoluar në viju është mërin pëllas gojilirë arbërore shqiptare, veprim, i cili është bërë në përputhje me persekutimin e ushtruar prej politikave klerikale të. Për andorive dhe shteteve sundimtar të trojeve të banuara nga shqiptarët, si do mos që nga filimi i lashësis monoteiste dhe në vazhdim. Gjurëmë të thela të lëna e të trashëguara në imaginatën tonë, sa që ndo një interpretim joshës i marë nga shkrime subjektive të gabuara për e autorësh mohues të Shqipës, meret si premis gjoja reale për debat shterp shkencor. Mandej, me të mohohet fakti që fjala Shqip është fjalë rënjë, si kur gjoja është të prejardur nga emri i Shqiponjës apo shkabës e flamurit, krenarist tonë komptare. Mbi bazën e kësaj krenarje, kolë më parë është botuar një artikull i posaqëm monografik nga profesori i shuar i gjusis dhe albanologjis Aristotel Mici, gjoja si kur ndaj folja Shqip është të prejardur. Gjoja është të gabuar të konsiderohet fjallë rënjë. Vetë vetiu, kjo premis është tese rrymës që kundërshton qëndrimin e vetë autorit për autoktonin ton pëllas gojilire.
pavarësisht se në monografi mbi bazën e një premisë të rreme, shprehet me logik shkencore lartësimi i historisë së kombit, konkluzionet janë si premisa të pavërteta. Pra, ky lartësim ka përbosh të anasjelën e të vërtetës absolute, mohon realitetin që Shqip është fjallërënjë, si ndaj folje që tregon mënyrën e të folurit të Shqiptarve. Me pra pashtesat e onjë tarë dhe hëri, nga ndaj folja Shqip formohen emrat e prejardur, një Shqipe Shqipja Shqipja letrare i gjua Shqipe, dy Shqipe simboli i flamurit, Shqiponja si sinonim i shkabës, tre Shqiptarë, a i që flet Shqip, Shqiptari i trualit të vetë Shqipëri. Atë dhe u hynë. Kjo paracitje e anasjel dhe së vërtetës në artikullin në fjallë është karakteristik për shpjegimet e përcita që kryojnë konfuzion dhe konceptet të gabora, nëzisin inferioritetin e shqiptarit duke mohuar esencen në gjuhën e ti, me arsyetime foshnjarake të anasjela që pasojnë e bëjnë shkak si për shembu, po së lëvizin gjithet së fryn erë, sa po lëvizin gjithet fryn erë, kur gjithet lëvizin shumë e tunden fort, era bëhet e furishme pra shiet qartë se era shkaktohet nga tundja e gjetheve. Me autoritetin e krenarisë së flamurit, arsyetimet të tila aludojnë, si kur shqiptarët morën nga antikiteti dhe bizanti simbolin e trimëris të shprejur me shkabën dhe e quajtën shqiponjin në flamurin e skënderbeut dhe si pas këti shpendi e quajtën vetën shqiptarë dhe gjuhën e tyre shqip. Se sa pa vend është kjo arsyetim kuptohet, kur këtej del konkluzioni se shqiptari flet shqip, do me thënë flet shqiponjit, apo shqiptari flet e shkabë. Kështu, mohuesit e autoktonist tonë do të apërforconin ide në sajuar se origjina e shqiptarve në Balkan është e diskutueshme, sepse edhe e folmja e tyre është e sajuar. Këta mohues do të shprejeshin kështu, vetë studiuesit shqiptar kanë vërtetuar se simbolin e stërlasht të shkabës e kanë marë nga antikiteti dhe eja kanë venë si simbol flamurit dhe, pa pasur, midis tyre, do një gjuh komunikuese. Me këtë simbol të lavdishëm trimërie formuan gjuhën e tyre, formuan albanishten apo gjuhën shkabë shqipe, si që thon ata me entusiasm edhe vetës e tyre si pas këti shpendi grabiqar bitë e shqipes që përkthejet bitë e shkabës. Karakteristik thelbësore e një kombi është gjuha, prandaj, të parë tanë, pikërisht prej të folurës shqip, ndaj folies shqip, gjuhës e tyre të quajtur shqipe, apo, trajtë e shuar, shqipja, në mënyrë të natyrshme. Në përmjet të folmes shqip, shqipe së shkruar, unë dërgjëgjësuan për unitet komptar dhe do mos do shmërisht vetën do të quanin shqiptar në teritorin e tyre shqipëri, duke e lën identitetin e vjetër të lidhur vetën me njërin fisi ilir Alban, Albanoj, Arber, si që e përcaktonin. Të huajt që nga shkrimet e lashta. Me qenëse, interpretimet mos pajtuese të gabuara, të formuluara së prapti në monografin që ka për bazë një premis të reme, mund të sielin konfuzion në të kuptuarit e të vërtetës absolutet të fakteve, dhe ndosa të ri konstruktoj dhe të paraqes këtu zhvlerësimin që u kam bërë më par argumenteve pa bazë të artikullit në fjallë dhe në përmjet renditjes me pika të një pasnishme të këtyre arsvetimeve të gabuara, po nëzirë në pa të vërtetën, rënjen, shqip të fjallës shqiptar si më posht Interpretimi mos pajtues i gabuar një, nuk mund të quet e bazuar ideja e studiuesve të filologjis se fjala shqiptar vjen nga trajta ndaj foliore shqip, sepse edhe demiraj shprej mendimin se jetimologia e fjales shqip, mbetet për të u diskutuar. E vërteta, demiraj nuk e ka konkluzion shkencor, por ka shprejur një hamendje stereotipe konformiste me hamendje në reme të mirë një orë. Bile, edhe në mjaft artikuj që nga një anë, pohojt se ka shumë mundësi që emri shqiptar vjen nga gjua jonë shqip dhe i lirët janë për ardhë si tanë, nga anë atjetër shtojnë. Me gjitha të këto pohime janë të diskutueshme dhe duen bërtetuar. Pse këta djetar të albanologjis e venë në dyshim atë që pohojnë? Sepse s'kanë gudzimin e nevojshëm të balafaqohen me autoritetin e rem të interpretimeve të vjetruara, të cilat gjuhët, me të cilat u patën shkruar librat e shenjta, nuk mund t'i quanin më të vona, se Shqipja që u shfaq vonë si gjuhë e shkruar. Interpretimi mos pajtues i gabuar dy, të tri djetë dhe një mbështetësit e rënjës Shqip mendojnë se kjo ndaj folje, Shqip, ka kuptim leksikor gati të njëtë me ndaj foljet, qartë, hapur, troqë dhe e ilustrojnë me shprejen. Ma tha Shqip ma the hapur, qartë, troqë, eti. E vërteta, këtu është shprejur e deformuar e vërteta, ndaj folja Shqip ka shprejur gjuhën e folur të arbërve, gjuhën që mereshin vesh mi disë tyre, as pak me latinët, grekët dhe shkët. Pra Shqip ishte e folmi a i qartë, e ndryshme nga e folura në përfaltore dhe institucione administrative të përandorive sunduese. 
ma tha Shqip ma tha ne gjuhen ton, jo të predikimit të klerit të huaj, apo të juristit të huaj. Pra Shqip nuk është sinonimi fjalve, troq, hapur, qartë, por naturisht është e kundërta e gjuhve të pakuptueshme, të pacerta liturgike të faltoreve, katolike, ortodokse, muslimane. Interpretimi mos pajtues i gabuar tre, për prejardhjene etnonimit shqiptar nuk mund të meret një ndaj folje, si që është fjala shqip, për faktin e kontradiktave gjusore që ngërthen vetë kjo ndaj folje. Trajta ndaj foljore shqip, e cila zëvendëson ndaj foljen arbërisht nuk e merë do të prapashtesën fjallë formuese ishtë. Me një fjallë nuk themi do të shqipisht, si kur se shkruet edhe thuet natyrshëm. Arbën, isht, gegënisht, gegërisht, toskërisht, laborisht, italisht, spanisht, rumanisht, sërbisht. E vërteta, shkurt, shqip, është ndaj folje, fjallë rënjën dhe skap se të formohet një ndaj folje sinonim me të duke ishtuar pra pashtesën, isht, e cila, si regull i këthen bjemrat që përcaktojnë etnin në ndaj folje për të shprejur mënyrën e të folurit të etnis për katëse, dërsa kur imë i vendit të banorit në baron me hitë të theksuar, atëherë shtohet vetëm së hërtë për të shprejur mënyrën e të folurit të ti. Kështu kemi, rus, rusi, rusisht, gjerman, gjermani, gjermanisht, grek, greqi, greqisht, ital, itali, italisht. Sigurisht bëhen edhe për jashtime që i imponohen gjuës për arsye të mbeturinave më të hershme në gju, apo edhe nga natyra e fjales që shprehet një në vendit si, Frans, Frank, Frangisht, Spanjën, Spanjol, Spanjisht, Norvegjit, Norvegjest, Norvegjisht, por ishtë të regon me njërë veprimi duke ju bashkan gjitur emrave në rastet të tila, trimëri, trimërisht, ndërshmëri, ndërshmërisht. Rjedimisht, cilësis së të qenit shqiptar do t'i thoshim shqiptar dhe me njërës se veprimit të ti do t'i thoshim shqiptarisht. Së fundi po që se do të nëzirej me njëra e të folurit të shqiptarit nga të qenja shqiptar duaj, si pas regullit gjusor të thuaj shqiptarisht, flasim shqiptarisht. Diçka e tila dhe shkundërvajtje, rënja Shqip nuk mund të zëvëndsohet me Shqiptarisht. Qartë të folurit në gjuhë tjetër të huaj është e folurit e pa qartë, e pa kuptueshme, pra ndaj, kur nuk shprejemi qartë në Shqip, themi folë morë Shqip dhe jo folë morë Shqiptarisht. Kjo nuk do të thotë folë qartë, por mos folë në gjuhë të huaja të shenjta. Konkluzion absolut, fjala Shqip është fjala rënjë, ndaj folje bazë që shpre, flasim Shqip, jo greqisht, apo latinisht dhe parandalon formën flasim Shqiptarisht, si kurse Gjermanët nuk mund të thonë flasim, flasim Gjermanisht. Interpretimi mos pajtues i gabuar 4, si ndaj folje mënyre trajta Shqip nuk ka si të tërheq pra pashtesën fjallë formuese tarë, që të formoj emrin e kombit. As një ndaj folje mënyre nuk e ka këtë prirje, apo mundësi gramatikore. Fjala vjen nuk mund të vem pas ndaj foljes mirë këtë prapashtes dhe të formojmë fjallën e pachen mirëtar, apo me ndaj foljen keqë të formojmë një fjallë tjetër të pachen keqëtar. Po as ndaj foljet e grupit të njëtë nga ana e kuptimit leksikor si hapur, troq, qartë, nuk e kanë këtë veti, as ato nuk mund të formojnë emra të pachen si hapur tarë, troq tarë, qartë tarë një ndaj folje e si që është fjalla shqip, troq, qartë. Keq, eti, nuk mund t'i bashkan gjisim një pra pashtese tarë. Atëherë si ta shpjegojmë që ndaj folja Shqip, edhe pse ndaj folja mënyre, e pas ka këtë përjashtim? E vërteta, me këtë arsyetim aludohet si kur fjala rënjë Shqip vjen nga shpendi Shqiponjë apo shkallë. Ja si shpjegojt e vërteta, një është fakt që pra pashtesa e një ndaj folja mënyre nuk është dhe nuk mund të jetë një e vetë me e standardizuar. Qdo pra pashtese vjet në përputhje me drejtimin që je për fjales e re të përbërë dhe nëse e lejon struktura e gjuës në fazën e zhvillimit të vetë shumë pra pashtesa dhe pra pashtesa që ne i kemi sot në gjuë, shpesh pa i kuptuar. Nuk mund tua bashkën gjisim fjalve të tjera në strukturën e sot me të shqipes, shembul klasik janë ditët e javës janë formuar me nyën e përparme e, e ritheksoj, e hën, dita e hënës, anglisht mëndej, eti, e pa kuptueshme, përse nuk janë formuar edhe muajte. Vitit me nëje të përparme? Sot do të duke absurde që të mendoj formimi i muajve në këtë mënyr. Nuk është vendi për më shumë shembuj. Dy, është fakti pa më huëshëm që u bashkuan rreth një ideje për të formuar një njësi komptare administrative autonome dhe mande i shtetë më vete, ata që flisnin dhe shkruanin Shqip dhe u konsoliduan si Shqipfolës të një gjaku, geni për bashkim gjithën simbol flamurin dhe vejprën e skënderbeut me lidhjen e lejshës, 1424, në luft për identitet komptar dhe bashkim principatash. 
e qartë, nuk doli flamuri me Shqiponjen pas taj gjua Shqipe për të nabashkuar. 3. E folura Shqip është një cilësi që ka grupuar një etni pa kufi administrativ brenda për andorisht disa etnike. Dijet në gju, fjallet evoluojnë dhe shpesh edhe me hop, jashtë regulave për katëse. Kështu të folurit Shqip, si gju në dryshe, e shmangur për i gjuve hynore të institucioneve fetare dhe administrativo ushtarake, mori t'i pare cilësori, tregon të cilësin e atyre që kuptoheshin me njëri tjetrin jo në përmjet gjuve hynore të faltoreve dhe klerikve, por për i gjuës të tyre Shqip. Rjedhimisht fjala Shqip, përveç se ishte ndaj folje, mori t'i pare të cilësorit dhe u bëkështu edhe në bjemër edhe emër. Si që mund të bëhen disa ndaj folje cilësor, bjemra, emra dhe folje. Pra nuk është as pak e pa pranueshme që ata që e kishin cilësi të folurë në Shqip të quëshin si pas kësaj cilësi e Shqiptar për analogi të lërmisë së prapashtesëve. Shqip nuk merë do të prapashtesën si, por qartë, e mere se bëhet në bjemër je qartë qartë si qartë soj qartë sim. Kjo sepse qartë nuk mund të ketë kuptimin e gjuës e folurë. Pra, po e përsëris, ndaj foljes Shqip nuk është sinonim i ndaj foljes qartë. Interpretimi mos pajtues i gabuar pes, pra pashtesa fjel formues e tarë së mund t'i bashkën gjitet një ndaj folje, sepse shkon regulisht pas temave emërore për të kryuar emra veprimi, apo emra dalues për sërë, lajmë, ër, tarë, gudzimtarë, këngëtarë, udhëtarë, tregtarë, harktarë, shytetarë, pishëtarë, kryshtarë, flamurtarë. Ky kriter është shumë i kufizuar dhe nuk mund të vlej si regull për jashtimi për përdorimin e prapashtesës të tarë edhe në rastet të tjera të veçanta. E vërteta, edhe një folje mund të marrë këtë prapashtes, për sërë, unë pres, a i që vretë quet prestar, unë vras, a i që vretë quet vrastar. Një shembul etimologik që nëzirë në pa se si ndaj folja këthejet në emër dhe mande i mere prapashtes të tarë është fjalla rënjën treg e fjallës tregtarë. Rënja treg filimisht ka qenë ndaj folje e përdoru në formën dal treg gëm në fund të fjales shpesh shqiptohet si kë me kuptimin të dalësh dukshëm për të dukur. Këte i del edhe kuptimin në zjerë treg, në zjerëje për të dukur, për të treguar. Këte i përdoret edhe si emër në zjerë në treg të më tërë. Si tregtarë. Në rastet të tjera ndaj folja nuk mund të përdoret direkt si emër për të marë pra pashtesën të tarë, por këthejet në emër me një prashtes, mandej merë të tarë, për para, për parim, për parim të tarë. Mandej një ndaj folje mund, si pas natyres dhe funksionit që luan, nëse nuk merë pra pashtes të tarë, mund të marë pra pashtesat të tjera si pas cilsis që mere fjala e re. Kështu, për rjedoj të kësaj cilësie që trashëgojnë disa ndaj folje prej përdorimit, mund të paraciten edhe si emra për të kryuar emra të tjerë me prapashtes përfshirë dhe prapashtesën tarë, dhe le qartë se rënja e etnonimit shqiptarë, është të folmja shqipë si cilësor i grupimit tonë komptarë. Interpretimi mos pajtues i gabuar gjash, duke që ndaj folje mënyre, trajta shqipë nuk merë do të normalisht prapashtesën ose shtesën, ëri dhe të emërtoj atë dhe unë me emrin e ri Shqipëri. Gramatikisht asë një ndaj folje mënyre nuk e ka këtë mundësi. Asë trajtat ndaj foljore të njëta nga ana e kuptimit leksikor me trajtën Shqipë, si qartë, hapur, troqë, nuk e kanë këtë mundësi fjallë formuese, nuk mund të thuet hapur ëri, troqë ëri. Po një kosisht, e ritheksojmë se kjo pra pashtes ëri u shkon aqë në atyr shëm temave emërore si arbër, tosk, gjeg, labë, qam, lunqë për të kryuar emra vendesh si për shembul arbëri, toskëri, gjegëri, labëri, qamëri, lunqëri. Po kështu, atëherë, edhe nga tema emërore Shqipe del në atyr shëm të oponim Shqipëri. E vërteta, në këtë shpjegim nuk meret për asysh fare që Shqip të regon mënyrën e të folurit të Shqiptareve, duke ishtuar e në bëhet emër Shqipe në trajtën e pashuar si tjo Shqipe, gjua jonë e vyrë, apo në trajtën e shuar. Shqipja është gjua jonë e bukur, mëtej Shqipja letrare, Shqipja e arbëresheve, etje. Dhe të kuptohet që emëri Shqipe të regon gjuhën e Shqiptareve dhe jo Shqiponjën e Shqiptareve. Në fakt, djetë fare mirë se të quajturit të Shqiponjës Shqipe del në skin të përpjekjeve komptare si fjallë letrare për të lidur lëvizin komptare me simbolin e flamurit komptar, Shqiponjën dykrenore. Për më tepër edhe fjallës Shqiponjën është, po ashtu fjallë letrare për të lidur Shqiptarsin me simbolin e shkabës së flamurit. Një zgjedje shumë do me thënëse dhe e lavë dërueshme. Por nuk mund të mohohet se Shqiponjës, para lidhjes e lejshës dhe para lëvizjes e rilindjes komptare i është thënë shkabë. 
se kur Shqiptarët i kanë gjitur emrin shkabës emrin Shqiponin nuk mund të datohet. Por kjo është bërë me kuptimin e krenaris të qenjes Shqiptar dhe s'ka lidhje fare me etimologjin e fjales rënjën me Shqipen, Gjuhën Shqipe. Interpretimi mos pajtues i gabuar shtatë, trajta ndaj foljore Shqip ka edhe një mangësi nga ana historike për të qenë fjala burimore për etnonimin Shqiptar. Kjo fjal nuk figuron në fjalorin e Frank Bardhet 1635, ndërko që emri në shpendit Shqipe ose Shqipe e gjejmë një vetëm të këfë Bardhi, po të këtë gjithë autorët e vjetër, qysh nga buzuku më 1555. E vërteta, emri Shqiptar është të natyrshme që zgjendet të këtë Bardhi, sepse Shqiptareve ju mungon të koezioni i gjuës është kruar në një liber me shkrimet të shenjta mesjetare, si kurse e kishin fqinjet. Mande ju mungon të vazhdimësia e lidhjes e lejshës edhe me ndonjë prijes për ndonjë shtëpje fisnike, dinastje shqiptare. Në atë periudh, autoritet kishtë gjua e shkruar e huaj dhe ata që shkruanin në atë ko, klerikët dhe administratot e huaj, shqiptarve u thoshin Alban plus ndonjë prapa shtes. Për kundrazi, buzuku në thot se adaptoj me sharin në Shqip nga Latin ishtia. Në nguptohet, buzuku i ka thënë Shqipe shkabës e flamurit dhe jo shpendit. Etimologia e emërit arbër Në shtjelimin e fakteve historike, autor Mici nuk ka gjetur ndonjë dokument për atë se si e kanë quajtur të parë të në Shqiponjën dhe të folurën e tyre Shqipen. Këto, sigurisht, janë dy fjallë homonime, Shqipe Gjua Shqipe dhe Shqipe Shqiponjë sinonim i shkabës. Krenaria subjektive që gjoja Shqiptarët janë të pamposhëm si Shqiponja apo si bitë dhe Shqipes, Shkabës, nuk mund të bëhet premis për mohimin e reales që Shqip është fjallë rënjë, as pak e prejardhur. Në kohën e buzukut, Frank Bardhet, si pas fjallës Alban, të huajt e mërtonin gjuhën e Shqiptarëve. Fjallori i Bardhet nga ana gjusore është prej fjallës latine dhe në monografin e autor Micit nuk thuet se fjallë Arbër është ekuivalent me fjallën Alban në latinisht dhe në vijim, Albania i përgjigjet Arbëria, ndërsa Arbërisht i përgjigjet gjuës Albane apo Albaneze, gjuës e Albanve i takon të quet Albanisht. Po ashtu në monografin e profesor Micit nuk flitet për rotacionin e germave R, N, D, L, R si dhe bëvë, në bas të këtyre zëvendësimeve del qartë se që në lashtë si ka egzistuar Arbana dhe fisi Arbanaj analogi gjinaj, nikaj, Albanaj që geografi grek mbaresen aj e ka paracitur oj Albanoj dhe këtej e kanë mare latinët e mëtej, Alban, Albanez dhe gjuhën e kanë quajtur Albaneze. Po këtej, në përmjet rotacioneve kanë vazhduar deformimet në Alvanos, Arvan, Arvanitis, Arnaud. Mandej, nëse vërtet fjala shqype të këtë buzuku e të këtë tjeret më vond, i ka takuar inkluzivisht shkabës dhe a i dhe ata nuk kanë gudzuar të balafaqohen me klerin katolik me gjuhën e panjohër shqipe si që flisnin midis tyre shqiptarët. Kjo do të thotë që a i dhe ata i janë përshtatur zyrtarizmit latin, albanisht, albanët, arberisht, arberit. Këtej del qartë se ende në kohën e buzuku të bardhit, shpreja fol shqip nuk kish kuptimin e shprejes letrare latine fol arbërisht, fol albanisht apo fol epirotisht si që ishte gjua fetare dhe zyrtare, latinishtja e fjallorit latinisht, epirotisht. Qështja, objektivisht shtrojt kështu, një është rastisjet, koincidens që këto dy emra janë fjall homonime apo dy ndoshta, kur arbrit thoshin flasim shqip, nuk flasim latinisht, as greqisht apo shkajsht dhe sjemi latin, greg dhe as hërkë, jemi shqiptar, atëherë pra duke qenë krenar për vetën, gjuhën e tyre, trimërit dhe skenderbeut për liri, dinitet dhe bashkim të principatave shqiptare, arbërore, ka mundësit i kenë ndruar emrin shkabës simbolit të flamurit të skënderbeut dhe t'i kenë vën emrin një Shqipes, gjuës tyre, sepse Shqipe, Shqipja, rrjet nga e folura e tyre Shqip. Emri i gjuës dhe emri i Shqiptarit e Shqipëris nuk mund të dalë as pak nga emri i Shqiponjës, Shkabës. Këtu mund të përqendrohen variantet e diskutimeve dhe jo me mohimin e fjales rënjë Shqip si cilësie të folurës e Shqiptarve. Ndaj folja Shqip është rënjë e emrave Shqipe, Shqipja, Shqipëri dhe Shqiptar, ndërsa emri homonim Shqipe si sinonim Shkabës mund të shpjegohet vetëm me dy mundësira, ose të jetë formuar prej krenarisë së Shqiptarve për gjuhën e tyre amtare, prej së cilës formohet emri i tyre dhe ja dheu e, pra ndaj vendosën të paracesin identitetin e tyre me simbolin e tyre të flamurit dhe Shkabën si simboli i flamurit, i vetë vetës të quajnë Shqipe apo Shqiponjën, ose mund të jetë rastisje. 
analogia e rënjës Shqip me ndaj folje rënjë në gjullë të tjera. Për ta shqeruar edhe më mirë se si gjua e një kombi formon kombësin që e mërtojt ndryshe nga të huajt unë pështrijem edhe në gjua të tjera. Pra, cilësia që përcakton të folurën bëhet emëri etnis dhe me pra pashtesa, bëhet edhe emëri teritorit të etnis. Le të marim fjallën Gjermanën Deutsch Deutsch, si edhe ne, Gjermanët e shprejnë nocionin e gjua së tyre me ndaj folin Deutsch Deutsch, dhe më tërë, Gjermanisht. Për nga origjina e ka kuptimin populor që një gjuhë populore që kuptohet qartë, krahasuar me gjuhët e pa qarta, të pa kuptuash me të fqinjëve dhe me penetrimin e dikurshëm të latinishte si gjuhë e kulturës, fes, zyrtarizmit antik mesjetar. Po në basë qysh Gjermanët e hershëm, për të daluar nga etnit e tjera, ka mundësi t'i thosh një njëri tjetrit, a flasim dojqë me kuptimin gjuhën tone populore, në njashmëri me ne le të flasim shqip, le të flasim gjuhën ton populore. Sot, sigurisht e ka kuptimin gjermanisht dhe nga kjo ndaj folje formohen fjallet për katëse, si nga fjalla Shqib me pra pashtes e dojqe, dëtëqe, ka kuptim gjerman, gjermanët, dërsa ene, dëtëqe gjermane, grua gjermane dhe ene, dëtëqe, dojqe, gjerman, dojqe, burë gjerman. Le të krahasajme, dojqe, gjerman, me Shqib, tarë, Albanian. Po slavet si ishinin gjermanët, të cilve nuk ua mërnin vesh fare gjuhën. Ishinin si të belbër, si Mehmet, slavisht njemi dhe Gjermanin e quajt në belbëzues, apo Mehmet, slavisht njemet, ndërsa vëndin e belbëzuesve, Mehmetzve, e quajt në belbëzuesëri, apo Mehmetëri, slavisht njemetsko. Shembuli se si e quajnë gjuën e tyre dhe vetën e tyre Gjermanët dhe si slavët i quajnë Gjermanët, tregon qartë gjersin e koncepteve që duhet të kep një studiues që merë për si për të gjej për jardhje fjalësh që tërheqin vëmëndjen në barë komptare. Le të vështrojmë shprejen malazeze, slave, govorimo në ashke, flasim tonën, banorët malazes në krahinën e shkodrës, të gërshetuar në mardhënje me shqiptarët, i drejtojnë njëri tjetrit për të qënë më të përzemërt në bised, kështu. Govorime në ashke dhe, kur veqojnë në bised, u thonë shqiptarëve flasim në ashke. Fjalla në ashke është e përbër nga në ashë që ka kuptimin jona, e jona dhe ke, pra pashtes që e këthen për emrin pronor në ndaj folje në mënyrës të të folurit, në mënyrën e të folurit ton, a fërsisht flasim tonazi. Flasim tonazi fësim gjuhën ton. Pra, me në ashke, ata në nënkuptojnë gjuhën e tyre slavishte, të ndryshme nga gjuha e mjedisit, e kulturës dhe zyrtarizmit që është Shqipja. Le të shtojmë këtu se kur slavët thoshin, flasim në ashke, fjalla në ashke, dëgjojnë nga shqiptarët si dy fjalla në ne dhe së hërkë dhe e kuptonin në jemi së hërkë. Kete shqiptarët i quajtën slavët, ata janë së hërkë, në njëjes slavin e quajtën së hërkë, shku. Pra, shqiptarët në kushtet e dominimit të administratave të shteteve për andorake, me gjullë të shkruar dhe me urdhëra që ndalohet shqipja në për institucione dhe faltore. Ishin të detyruar të bënin ceremonit fetare dhe të komunikonin me administratat e huaja, në gjuhën që se kishin të tyre. Në këto rëthana ata, për të kuptuar më mire më përzemërsisht me njëri tjetrin i thoshnin le të flasim shqip gjuhën ton, sepse gjuha e huaj administrative, klerikale dhe ushtarake e imponuar ishte e paqartë e pa kuptueshme. Konkluzioni, qenja e shqiptarve autokton në trojet e tyre është e vërtet e dokumentuar historikisht. Kjo e vërtet nuk ka nevoj fare të vërtetohet me Shqiponjen që është një emblem edhe e kombeve apo shteteve të tjerë, si që është edhe emblema e një kafshe tjetër grabiqare e luanin. Karakteristike dhe formimit të të vërtetave shkencore është dhe politikave agresive. E vërteta shkencore nuk ka nevoj për krenari e lavdi të sajuar, vetë dhe vërteta është lavdi prioritare dhe superiore. Shqipja, e folura Shqip është krenaria jonë që nga bashkon rrëth flamurit ku që zi me emblem Shqiponjen. Si luani për ndonjë kom tjetër si edhe format të ndryshme të Shqiponjes, shkabës, për kombe të tjerë edhe Shqiponja për ne Shqiptarët është një emblem dhe s'ka të bëj fare me evolucionin e kombit dhe gjuës e ti, gjërsa prisi, veç për krenares, e caktoj si emblem shkabën. Flamuri është ku që zi, Shqiponja është bërë pjesë e flamurit si emblem. Kriteri i veqorive gjusore në etimologjin Shqipe Shqipja, midis gjuve kërësore indo-europiane, dalohet me individualitetin e vetë stilistik dhe gramatikor, të cilin e ruan qysh nga lashësia para indo-europiane. Në këtë kumtes i kushtohet vëmëndja e duhur dy veqorive thelbësore të fjallformimit që vërejet në Shqipen e sotme si vijuashmëri që nga lashësia. 
si veçori e parë e nditit formimi i trajtës e shuar të emrave me prapashtes, mandej para qitet veçoria e dytë dhe formimi të emrave me nuit të përparme nga mbjemra apo direkt nga emra. Përgjithsisht, në analizat etimologike të fjalve antike nuk vështrohet fjal formimi, nga një anë prej ndryshimit të emrit nga forma e trajtës e pashuar në formën e trajtës e shuar me shtesën si mbares shuese. Ndërsa nga ana tjetër nuk përfilet për njitja e nyës së përpar me emrit me emrin apo mbi emrin që formon pjesën e dy. Leti vështrojmë këto veqori. Trajta e shuar në gjuhët indo-europiane. Në gjuhët kërësore indo-europiane dalojmë. Gjuhë pa trajt të shuar apo të pashuar, gjuhët e grupit slav me përjashtim të bulgarishtes me macedonishten si dialekt. Gjuhë me trajt të shuar që ndahen. Një gjuhë me trajt të shuar prej njës së vendosur për para emrit, këto janë gjuhët e Evropës përëndimore, grupi Neolatin, grupi Gjerman, gjuha Angleze dhe gjuha Greke. 2. Gjuhë me trajt të shuar prej prapashtesës e emrit si Shqipja, Rumanishtja dhe Bulgarishtja, edhe me dialektin Macedonas. Se si është zhvilluar trajta e shuar me njët të përparme në gjuhët përëndimor dhe atë Greke, shpjegohet në përmjet një artikullit të bazuar shkencërisht nga brigit të bauer. Në këtë artikull argumentohet se nëja shuese dhe shfaqe e procesit të natyrshëm të zhvillimit të gjuhës dhe hidhen poshtë të rritë dhe pabazuara se gjoja nëja shuar është futur nga gjuhët hebraike dhe arabe në përmjet përkëthimeve të ungjilit, Biblës apo Kuranit dhe trektarve se mito arabë. Ndërsa në gjuhët slave në voja për shfaqe në trajtës e shuar është ka përcyrë me mënyrat e veta të shprejes. Por në këto analiza, nuk trajtohet fare trajta e shuar në gjuhën Shqipe, fakti individualitetit të saj prej pëllas gjishtes. Veqoria e trajtës e shuar në Shqipe Dijet si kurse qdo emër sendi i gjinis mashkullore edhe emrat mashkullore të njerëzve marim pra pashtesën in në trajtën e shuar. Veqoria e Shqipe se formimit të trajtës e shuar me pra pashtes është shpreje pikërisht e origjinës së saj pëllas gjike dhe ti paret e veta indo-europiane kam penetruar gjatë epokës së marë dhenje së pëllasgëve me popuit fshinje euro-kaukazian. Mbaresa i në mbjemrat e përveqëm në italisht, një veqori interesante vërejet në mbjemrat e përveqëm të italianve të trajtës mashkullore që marin një fundore. Kjo i, e cila, si kur se mbaresat zanore, o, e, eti, në italisht s'ka ndo një funksion gramatikor, por i ja është pikërisht një shuhe se pëllas gojilire e mbartur në këto mbjemra gjuha pëllas gojilire arborore. Për shembul emrat e shqiptareve, Agron Guri, Akil Rapi, Petro Kocimari janë analog të mbjemrave italian të të quajturve, Adolf Gjeponi, Petro Nini, Palmiro Toliati, Giuseppe Garibaldi, eti. Pra, mbaresa një e këtyre mbjemrave është një shuhe se e gjuhës e sot me Shqipe huajtur prej mardhënjeve të para italianve me pelazgët dhe i lirët. Kjo një e Shqipes në emrat italian është dëshmi e bashkëve primit të pelazgjishtë si gjuhën në nështresës para latine me gjuhët autoktone evropiane gjithë evolucionit të formimit të gjuhëve indo-europiane. Këte i del konkluzioni se shumë element të përbashkët të Shqipes me gjuhët e sot me Evropiane janë pasoj e këti bashkëve primi gjatë evolucionit të se cilës gjuhë. Për këtë bashkëve prim njepen një mori të dhenash faktike dhe interpretime të rëndësishme në veprën për mbledhëse të autorve luftula Peza e Liliana Peza. Trajta e shuar në rumanisht dhe në bulgarisht historikisht argumentohet se në shtresa e teritoreve ku janë zhvilluar popuit që flasin rumanisht dhe bulgarisht ka qënë pëllas gjike. Kjo në shtres u shio gjuhën e administratave të vendosur për katsisht nga latinët dhe slavët në Balkan, Iliri Ilirikum. Së këtemi një ashtuë se fundore pëllas gjike e evoluar në jetë të Shqipja, të latinizimi i pëllas gjishtes në rumanisht pra pashtes ashtuës, analoge e jisë së në Shqip, evoloj ullë ullë, kurse në slavëzimin e pëllas gjishtë në bulgarisht në adhë. Pra pashtesa adhë gjendet në disa toponime në Shqipëri si pësër. Lazar, atë Jorguts, atë Bama, tatë Bular, atë Etje. Në Shqipën originale dhe të emërtoeshin kështu, Lazar, i Jorguts, i Bamat, i Bular, i Etje. Natyrisht, si dhe në rastet të tjera këto mbaresa janë mbetje nga ekspansioni i slavëve në teritorit e shqiptarve në këtë rast të përëndoriz bulgare. Etimologia e emerit të përveqëm bardhyll Për qudi, zorë se gjendet në dënjëri që të mohoj etimologjin e dukshme dhe të qarfë të bërë nga një autoritet i albanologjis i këti emerit të përveqëm si kombinimi dy fjalve bardh dhe hyll të më tërë. 
i bardhi yul, yul i bardh, yul bardhi. Kjo etimologi duket ashtë qartë sa u është dukur qartë dy kolosve Aristotelit dhe Ptolemeut dhe tërf të tjerve se djeli rotullohet rreth tokës dhe mohuan të vërtetën shkencore të përcaktuar nga Aristar ku i lashësis gjertë të epoka e rilindjes, përfshir edhe kërcenimin që ju bë Galileu. Si kur të kundërshtoj koncepti ingulitur se bardhyll do të thotë vill bardhi, do të njante si herezi në albanologi. Por logika gjakftohet në demonstron se... Një në lashtë si, kur i është vën emri mbretit i lirë bardhyll, astronomia nuk i kishtë përcaktuar të quajturit vjet gjullë të bardh, vjet nuk mund të shieshin si të bardh, shieshin si të zjarte, si të kuq, apo si flak e kuqe. 2. Ne njohim Frank Bardhin dhe jo Frank Bardhullin. 3. Ull dhe Ull janë dy forma shqiptimi i të njëtës mbares shuës e pelasgjike që gjendet në rumanishtën e sot me Ull. Ndërsa ne themin Bulevardi Eminescu, Rumunët thonë Bulevardul Eminescu. Tek ne, njashmërisht me bardul vijen emra janul jani. 4. Le të marim një emra aktual që është shuar në rumanish, bulgarisht, kamare pra pashtes greke dhe e shuajmë edhe shqip. Ky është emri janë trajtë të shuar jani. Në rumanisht, në trajtën e shuar bëhet janull, bulgarët të shuajnë e përsëri dhe e bëjnë janullat, grekët i shtojnë në baresën, os dhe e bëjnë janullat os, kurse ne, e shuajmë edhe njëherë duke i shtuar jinë në, themi, janullat osi është shumë i shkathët. Ky shembul i emrit të përveqën bardhyll duhet pasur për asysh se pëllas gjishtja ka pasur një struktur gramatikore të vetën me specifikën e evolucionit të dialekteve të veta, zhvillimi nuk mund të jetë bërë në vij lineare por në linja paralele divergjente. Analiza shkencore duhet të jetë konsekuente dhe jo formale. Veqëria e formimit të emrave me nuj të përparme. Emrat e nyshëm formohen në disa mënyra, këtu do të përqendrohemi në emrat e nyshëm që dalin nga emra dhe në ndonjë rast nga mbi emri, janë disa tipa. Tipet e emrave të nyshëm, emrat e nyshëm kanë funksionet të ndryshme si pas prejardjes dhe përdorimit. Një nga mbi emra, kopsht lullisht e jebukur, bëhen emra kaloj i jebukur i a, shumë skaluan të bukurat, për ala e bukura e dheub. Dy nga folje, punoj tokën të punuarit e tokës dhe të mbjellat në ko, sielin të korat të mbara. Tre, nga emra si për ditët e javës si e hën dita e hanës, angl. Mondaj, një mënyr fjell formimi pëllas gjik që nuk është bërë për muajt e vitit. Via Ignatia, etimologia. Rruga e lasht e gnatia e quajtur nga latinët, romakët, via e gnatia, e njatia, pavarësisht se mban në bjemrin e projektuesit dhe drejtuesit të ndërtimit të saj për konsulit romak të Macedonis, e gnatius, në latinisht nuk kanë do një kuptim, por në Shqip pasyron emër të përngjitur me nyjen e përparme e prej në bjemrit e njata e gjata. Pra, kjo rrug shumë e gjatë, në binjë mi këmë, që mban si emër në bjemrin e për konsulit me emërin gnajos, me sa duke të regon se për konsulit do të ketë qënë me origjin pëllas gojilire dhe rrugën e ka quajtur në gjuhën e vetë amtare. E njata e gjata dhe mandej, emër i rrugës i është bërë në bjemër si projektues dhe ndërtues si saj. Sigurisht, rruga pëllas gjike do të ketë qënë rrug karvanësh me kuaj dhe engush, e cila është rekonstruktuar duke u zgjeruar në 6 metra, si pas standardit romak, për transport edhe me karoca, kaloshina e qere. Etimologia e kontinente dhe Afrik, Azi, Evropë Zorë se është kujtuar ndonjë që etimologjin e kontinenteve që rëthojnë me zdhejnë të shpjegojnë në përmjet Shqipes, respektivisht pëllas gjishtes por unë kam konkluduar se emrat e të tre kontinenteve janë trashëguar prej emërtimit që u ka në bërë pëllazgët, si emrat të përveqëm duke përngjitur njën zanore e që është shqiptuar edhe a, si në formimin e emrit e gnatia, që në shqipën e sotme do të thotë e gjata. Afrika, Afrik, janë quajtur nga latinët vendet në brigjet jugore të mesdheut, por shpjegimi i origjines kam betur pezu me shumë hamendje ndër të cilat më afer qëndron për jardja gjoja nga fjalla finikase afar dëhër, pluhur. Mundësia më e madhe është që fjalla Afrik është më origjin pëllas gjike që të regon cilësin e brendisë së Afrikës prej gjunglash me e gërsira dhe me njërës lëkurzin për të bardhët të frikëshëm. Fjalla përbëhet nga nëja pëllas gjike a, e, dhe ndjenja e frikës frika dëmëtër, a, e, frika me kuptimin vendi i fikës si modeli e hën, dita e hënës, anglisht më ndoj dita e hënës. Këtej është stabilizuar Afrika. Azia edhe për Azin nuk kemi ndonjë etimologi të besueshme, 
një hamendje tregon se vjen nga fjala hitite hashua që do të thot vendlindja e djelit. Unë kam ardhur në përfundim se edhe Azia shpjegohet si gjurë me pelas gjishtes në gjuhën Shqipe. Afrika duhet të jetë quajtur edhe si vendi i zi, e zi, gjini femnore e pelas gjike, si i verv, e verv i zi, e zi e zez, Shqipe e sotme, e zi, vend i zi, a zi. Evropa, termi Europë si teritor geografik përmendet në një kengë korale kushtuar Apolonit në Greqishtën e Lash, 522 për esë, por për etimologjin nuk është bërë ndo një interpretim që të tërheqë vëmëndjen. Evropa apo Europa ka evoluar nga pelas gjishtia për të tregur banorët e sajtë të racës e bardhë, me kuptimin e sotëm e bardha, toka e bardhë, në gjashmerish si dita e henës e hanë, dita e marsit e marrë. Leta vështrojmë zhvillimin e formës Evropa nga e bardha. Në e bardha, bëja është zëvëndësuar me më vënë në greqisht dhe kemi e vardha. E vardha është ndryshuar në e vradha. Në e vradha, a, ja e mesit është shqiptuar, o, dhe është bërë e vrodha. Nga e vrodha është bërë kalimi në Evropa. Etimologia Athin, Apoloni Në në modelin e ditve të javës me nëjtë të përparme të emrave, e hën, dita e hënës, bejet edhe etimologia e këtyre emrave si proces i fjallë formimit për lasgji. Athin, Athina, është variant i fjallës, a than e than, vend thanash, kondo një mi e në ndëqind dhe gjasht të djetë dhe katër. Apoloni, Apolonia, është variant Apolon, Epolon, tempulli i Polonin. Element në gjusor në ga kontakti i për lasgëve me fqinjet verjorë. Naturisht, të lasgët në mardhënje me popujt e veriut, kanë marrë dhe kanë dhenë element të shumë gjusor që unë po përmend vetëm dy më demonstrativet. Fjala Shqip Bjeshkët, Vargmali që shtrijet nga qekja për endimore në Përpoloni dhe arin në Ukrajin njët në gjuhët slave me emrin Beskidi, anglisht Beskids, Shqip Beskidet. Etimologia e fjales Beskidi është kjo. Besk, fjallë rënje e panjohër në dërgjuhët indo-europiane. Id, pra pashtes lajtine si në dinar, dinarit, apo. O, pra pashtes e shumësit në slavisht që i përgjigjet pra pashtesës së, në anglisht dhe et në shqib. Pra, duke i heqër pra pashtesën latine dhe atë të shumësit në slavisht dhe duke zëvëndësuar sëkën me sëhërkën, del fjala rënjë bjeshk mal dhe bjeshkët malet. Për derisa vetëm në shqip egziston fjala bjeshk për mal del konkluzioni se vargmali ka kuptimin bjeshkët analog me bjeshkët e namona. Fjala Shqip Garth në anglisht dhe në nërvegjishtën e vjetër Fjala Garth ka kuptimin e një vendit të rëthuar, kopshti apo oborit të vogël. Në Shqip kjo është Fjala Rënjën dhe ka kuptimin e gardit kufirin e një truali. Latinishtja që nuk e ka tingullin dërë e ka shkuar këtë Fjala Garth dhe vendin e rëthuar të repartit në brojtës të qeveris e ka quajtur garda, ndërsa gardist e ka kuptimin rojët e gardit. Etimologi Fjala Shtërve Qanta Ka një mori fjallësht të veçanta të Shqipës që gjenden edhe në gjuh të veçanta indo-europiane, apo në ndo një gjuh fqinje me pelas gjishtën e lash. Etimologia e fjallës së lash Eureka Etimologia e fjallës Eureka paracitet në të gjitha si përkëthim nga greqishtja e vjetër e gjeta, apo unë e gjeta. Në anglisht përkëthejet I found it. Fjalla e lash Shqip greqisht, anglisht, gjermanisht, fringisht, rusisht. Eureka e gjeta të vrika i find e diqë finde e se je la i trovë janë ashe letov. Fjala e lash Eureka tregon një mendim që në gjuhet për endimore dhe slave shprejet patrajt të shkurtër të për emrit vetor që shprejet me he në Shqip dhe me tonë në Greqisht. Në strukture në atyre gjuhëve shprejet kështu unë gjeta atë, mënyrë shprejet e që tinglon keqë jo vetëm në Shqip, por edhe në Greqisht. Fjalla e Eureka, si fjalla e përbër pelas gjike, pasqyrohet plëtësisht në Shqip, ndërsa në greqisht pasqyrohet ndikimi i saj në formën e të shprehurit me trajt të shkurtër të përemrit, përkatsisht e dhe to, dhe kohën e shkuar të foljes në vetën e parë, të dyja gjuhët e kanë me algjeta, vrika. Pjesët përbërsit të fjallës e Eureka, përbërsit të fjallës e Eureka janë e u reka. Pra, si që pam këtu, kjo fjal, në gjuhët e renditura për krahasim për këthejet, unë gjeta atë. Këta komponent të fjales Eureka korespondojnë vetëm me gjuhën Shqipe, konkretisht. Pjesa e është trajt e shkurtër e për emrit vetor veta e tret numër njës rasa kalzore atë, në anglisht i përgjigjet për emrit të paku fishëm bid. Zanoria u është e folur dialektore në Shqipë për unë. 
në anglisht i përgjigjet për emrit i. Pjesa e fjales Reika në gjen me greqishtën Vrika, por më tepër i në gjen Shqipës dialektore në Reika apo Roka të më të. Kapa, në anglisht i përgjigjet I cut, e kapa me kuptimin e gjeta. Me sa duket, shkenstari i antikitetit, arkimedi, entuziasmin e zbulimit të ti e ka shprejru papërit mas në gjuhën e ti antare, në një dialekt të pilas gjishtes, prej nga është zhvilluar Shqipja. Etimologia e emrit të përëndis, Zeus. Nga shkrimet e lashtësis, Zeus i përcaktohet si përëndi pilas gjike që kam birë nga toka. Këte i del edhe etimologia e emrit, Zeus, e analizuar në përmjet Shqipës si neo pilas gjishtë. Zeus, trajta e shuar e emrit Zeus në Shqipën e sotme është Zeusi. Por, ne duhet të dim se gërma së fundore nuk mund të jetë pëllas gjike, por greke, të cilët e kanë marë prej pëllasgve në trajt të shuar me kuptimin dheu dhe i kanë shtuar tingullin së. Për një vesh jo pëllas gjik tingulli i germës dërë ka që një pa qartë dhe është shkruar zë. Pra përëndia e tokës është quajtur nga pelasgët dheu, ndërsa grekët i kanë shtuar gërmën së dhe e bënë dheus, por shkruesi e bëri zeus. Fjalla biblike në filim, fjalla përbër pelasgjike. Në originalin hebraisht të biblës të kapituli Gjeneza 6, një 6 dhe 13 numurat para përmbytjes dhe pas përmbytjes përmende termi fjalla në filim. Kjo fjallë e dyshim në hebraisht është përkëthyrë në anglisht duke u nisur nga mbaresa him që formon emrat në numurin shumës, pa ka shumë si mbaresat atë, atë, atë në shqipë. Kuptimi fjallës në epilim diskutohet për shumë vjetë si emrë në numurin shumës me gjitha të pacartësia e shpjegimeve në betet e përhershme. Ende, asni nuk e di se që kuptim ka kjo fjallë. Shpjegimet lidhen me trajtat e foljes hebraisht bie me ran hebraisht na pal, na fal. Kështu, pjesa e pare fjales, pa him në i fil, konsiderohet se ka kuptimin e foljes në afal jërën, bie, mandej folja në afal, vështrohet edhe si emër jërëni, apo izbrituri, dërsa him e këthe numurin nëjës në shumës dhe në afalim. Interpretohet si në afalet të rënët të zbriturit nga qieli apo nga përëndia. Kete i dalin vështrimet të ndryshme konfuze për shpjegimin e fjales në filim, e cila është përkëthyrë në anglisht si emër shumës, tiranët, gjigantët, engjejt, titanët, burat, etje. Konfuzionin betet, sepse është mohuar evolucioni i gjuës Shqipe nga gjua pëllas gjike që është bashkëkohore me gjuët e mirë një ora të qytetërimeve të lashta. Naturisht, qdo shpjegimi gjenezës së një objekti apo i një njërje të qfardoshme nis me fjallën filimisht apo në filim. Konfuzioni në përkëthimin anglisht të fjales në filim prej hebraishtës shkaktohet sepse askujt prej përkëthyesve nuk i shkon dermët se në filim nuk është emër hebraik në numër shumës, por fjale e përbër e ndo një fragmenti të shkruar më parë në pëllas gjisht dhe mandej të përshtatur si emër shumës në hebraisht, ku vetë kuptohet mbra pashtesa him nuk të regon shumë si në emrit hebraik, por është mbra pashtes se foljeve që mbarojnë me oj në gjuhën Shqipe si në foljen në largoj, ku zëvënd sohet. Mbaresa oj me him dhe bejet largim. Në mënyrë të njashme në foljen filoj duke u zëvencuar mbaresa oj me him bëhet filim. Pra, etimologia e fjales në filim bëhet prej Shqipes, ka kuptimin filimisht për bëhet prej para fjales në në dhe filim filim dhe para qitet si një fjal në filim në filim. Për këthimi pa më dyshje duhet të ketë këtë kuptim, në filim të njarjes biblike zbritën nga qieli gjigantët apo e njëjtë. Konkluzione Një ndaj folja Shqip është fjallë rënjë pëllas gjike, sinonimi fjallës arbërisht, albanisht, në pajtim me të folurën së albanve të provincës të vogël së lashti lire me kërë qytet qytetin Albani, qytetin arbër, geqisht, albanopolis. Dy, evolucioni i gjuës Shqipe nga gjua e pëllasgeve dhe i lirve argumentohet me veqërit e gramatikore dhe fjallë formuese të Shqipes, as pak të njashme me gjuët indo-europiane kërësore si dhe me etimologjin e disa fjallëve të antikitetit që kanë kuptim prej fjallë formimit të gjuës Shqipe. 3. Artikujt e shumë që vënë në dyshim evolucionin e Shqipes, shpërfilin evidentimin e fakteve reale dhe analizën e tyre në përmjet gjuës Shqipe edhe prej ndjenjës e inferioritetit të formuar prej mos shkrimit të Shqipes që atë mesjetës të imponuar nga sundimi i përandorive të një pasnjeshme. Këtë inferioritet e ruajnë edhe disa studiues me autoritet të pameritua. Referencat 1. Qabej, Eqerem, 1989 2. 
Ice, studime etimologike në fusht të Shqipes, Sadë, Rilindja, Prishtin. 2. Georg von Hahn, 1854. Albanis që studë, studime Shqip, artiku, Johannes Georg von Hahn, baba i albanologis që ja dedikoj gjith jetën e ti studimit të Shqipes e Shqipëris në Hrtëtëp, R, Njekon, Kom, për 23584. 3. Konda, Spiro, 1964. Shqiptarët dhe problemi Pelasgjik, 370F, shtëpia botuese Mihal Duri, Tiran. 4. Peza, Lutula dhe Peza, Liliana, 2018. Gjuhët e lashta të Balkanit dhe Anadolit dhe familia Pelasgjike e Gjuhëve, 324F, shtëpia botuese Ger, Isubën 978, 9928, 07. 575, 8. 5. Matthew RF, 2004. Mikenet Pelasgët, Greqia ose zgjidhja e një enigme, 608 fë Shqiproj nga Frengjishtja, Iliriana Angoni, Shtëpia Botuese, Plejad. Isë bënë 978, 99, 1956, 658, 2, 1. 6. Mici, Aristotel, 2013, prejardhja e emrit shqiptar në Nacional Albania, Hrtëtëp, R, Nacional Albania, al 2012-2012 nga Aristotel Mici prejardhja e emrit shqiptar. 7. Mojkom, Zeqo, 2017. Eqrem Qabej, një shkrimi panjohur për originën e gjuës shqipe, në Hrtëtëp, R. Gazeta Dita, al e qëmë ca bej një shkrimi panjohur i ti për origjine në gjuës Shqipe. 8. Shehu, Vedat, 2013, prejardhja e emrit Shqiptar, komenti im për studimin etimologik të Aristotel Micit, në Gazeta Djeli, Hrtëtëp, Gazeta Djeli, kon prejardhja e emrit Shqiptar. 9. Bauer, Brigitte Lëma, 2007. The definite article in Indo-European, Emergence of a New Category. In Estark et al. Eds, 103, 120. Nya e trajtë së shuar në gjuhët indo-europiane, shfaqe e një tipi të ri. Vedat sheo, prof. Dur ing. Geolog, studiues i pavarur në pension. Departamenti i shkencave të tokës, Universiteti i Tiranës.